वेलकम टू वाजी न्यूज नेनु लक्ष्मी मुंदगा हेडलाइंस चुद्धा एग्रिकोल बाद दितरको अंडगा बीजेपी रिले निरा हरिदिक्ष मुगिंको कारिक्रिममलो बीजेपी नेतनु वेल्लडी बीजेपी वैसीपी जनसेन पार्टी लेतो चीकटी वपन्दम चेस तितली साहा यार्दम चेपटिन बाइक रालीलू दक्षिन यम्मेल्ये वास्तुपली गनेश कुमार सीयम कुच्ची कोस में वेंपर लाटा मिडिया समावेसन लो बीजेपी जापी नायकलू जीवी यल नर्सिम हराव पस्टम देश व्याप्तंग संचरणम सुष्टिंचिने एग्रिगोल कुम्बकोनम लो बाधि तलकु सरीन न्यायम जरगले दनी वारकी मद्धतुगा इनेल 22 वते दिनुंडी राष्ट्र व्याप्तंग नालगु रोजले पाट्टु धार्ना कारिक्रिमाने निर्वहिस्तु नटलू Vocês Mukanya Chandra Babu naik garu, ini dengan galau cengjeng sana nanti, mana anda kikur na, telugu lo, wibakti lelso, dumu lo nanti, pertama wibakti, ninun kurci gurinci, duiti ya wibakti, cetan cengj, torat torat nanti, duiti ya wibakti, kani, ikur akan nalgu wibakti nanti, ani nene, nawal le, nene cengj sano, ani anu kune, wibakti, nara wari wibakti, awi dengan ga, ani nade. Mukta ini rasional lo, adikana nundu bela patnaan lo, sde mukta ini desa rasional lo nde, anni panel lo niye je sunano, ane oka brama, nanjara, ini kalau sandar bollo ayana matlaan nte teru, niye no mik pension list nte, mik ill list nte, mik fees fees reimbursement list nte, anni niye je sde, nakka kune inkol ki mirindu kote saro, walandar ni kora, ni nuru kono yaurite niye no nawala je sandi, ane oka brama kalo nayar. नलबे सावच्छाल सुधियर कवैन अट्वण्टी राजिकी अनुबवा ना कुन्नदी अंजेप्पी तेलुगुदेसं पार्टी अध्यक्षुर चेप्पिन अट्वण्टी नेपध्यल्लो अधे विदंगा तुम्मिदे सावच्छाल मुख्य मंत्रिक अनुबवु राष्ट्रानी तीच्च अंटे नव्यांद्र राष्टान की वोक दिसा निद्धेस कत्वों चेसे एट्वण्टी सामत्यों गल्गीन एट्वण्टी नायकुण्नी अधिकारन लोकी तेच्को वाले अने एट्वण्टी आलोचन तोटी लक्षन तोटी आनाडु तेल्गुदेसं पार्टी की वो बादतो लेदु अने समाधान उस्तिंदी वेल्कम जेप्पिना सर्थ मना कर्ना लेक्षिनान गर। जेल लो बेट्टे स्थगाता देनि केल नानिकी सिर्थन लो उन्नाम में इंचे दंटे में अने कोईन विश्यार लो बारतेशलो बारती जन्ता पाट्टी
ప్రజల కొరకు ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన పథకాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని పథకాలపై గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలు అవగాహన కలిగి ఉండటం ఎంతో అవసరమని విశాఖ జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి బిఎస్ భానుమతి అన్నారు పద్మనాభ మండలం పరిషత్ కార్యాలయ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన న్యాయ సేవల శిబిరంలో ఆమె ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని మాట్లాడారు చాలా వరకు ప్రజల్లోని చట్టాలపై అవగాహన లేకపోవడంతో తమకు జరిగిన అన్యాయానికి సరైన న్యాయం పొందలేకపోతున్నారన్నారు అలాగే ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసిన వివిధ శాఖలకు చెందిన క్షేత్రాల ద్వారా తమ సందేహాలను నివృత్తి చేసుకోవాలన్నారు అవగాహన కోసం ఏర్పాటు చేసిన సదస్సుల ద్వారా తెలుసుకున్న సమాచారాన్ని పలువురికి తెలియజెప్పాలని సూచించారు కార్యక్రమంలో వ్యవసాయ ఆరోగ్య కార్మిక పశు సంవర్ధక శాఖలతో పాటు పలు శాఖలకు చెందిన ప్రదర్శనశాలలను ఏర్పాటు చేశారు ఆధునిక పద్దతులను ఉపయోగించి యంత్రాల ద్వారా వ్యవసాయం చేసే విధానాన్ని వాటిని సబ్సిడీ ద్వారా పొందడం గురించి వివరించారు పైకి రావాలంటే అన్ని విభాగాలు మనం తెలుసుకుని పైకి రావడం సంపూర్ణంగా వ్యక్తిగా అడ్డుకు కాబట్టి గవర్నమెంట్ లో ఉన్న అనేక విధమైన సేవల వారిని ఈ రోజు ఇక్కడ స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేయాలని కావడం జరిగింది ప్రతి స్టాల్ లోనూ వారి వారి విభాగంలో ఉన్న మనకు ఉపయోగించే స్కీమ్ యొక్క వివరాలని అసలు ఏముంది దానికి ఎలా పరిశీలన పెట్టుకోవాలి ఎవరిని మీరు చేసుకోవాలి అలాంటి వివరాలన్నీ చెప్పాలి ఇదే ముఖ్య ఉద్దేశం మేము మాట్లాడడం వల్ల మీరు ప్రతి స్థానికి వెళ్ళి వచ్చిన ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఇక్కడే వెనక్కి వెళ్ళిపోకుండా వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతి స్థాయిని దర్శించి అందులో వివరాలు విషయాలు అడిగి తెలుసుకుని ట్యాంప్లెట్లు కూడా ప్రచురించారు అవి కూడా తీసుకుని తీసుకున్న వ్యక్తులు మాత్రమే కాకుండా మీరు మీ ఊరు వెళ్ళడం ఎందుకంటే మీ చిన్న ప్రదేశాలు ఇక్కడ కొంతమంది మాత్రమే అటెండ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి అసంఘటిత రంగానికి సంబంధించి మెంటల్ అండ్ హిల్ ఇల్లి హెల్త్ కి సంబంధించి అదేవిధంగా డీ అడిక్షన్ కి సంబంధించి ఈ మూడు నల్సా స్కీమ్ సంబంధించి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది ఈ ప్రోగ్రామ్ లో సుమారు ఆరు వేల ఐదు వందల మంది వరకు జనాభా ప్రజలు పాల్గొనడం జరిగింది నూట పది వరకు అసంఘటిత కార్యక్రమం సంబంధించి మిగతా లబ్ధిదారులు కూడా అక్కడ వేదిక మీద లబ్ధిదారులకి చెక్కులు ఇటువంటి పంపిణీ చేయడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రజలందరూ సక్రమంగా వినియోగించుకున్నారు నేషనల్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ ఉద్దేశం ఏమిటంటే మన ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని సమాజంలో ఉండే ప్రతి ఒక్కరికి చేరాలని చివరి వ్యక్తి వరకు చేరాలనే సత్సంకల్పంతో అవేర్నెస్ కలిగించాలని ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇది సక్రమంగా యూటిలైజ్ చేసుకోవడం అనేది పద్మనాభంలో అనూహ్యంగా ఊహించలేని విధంగా ఆరు వేల ఐదు వందల మంది వరకు జనాభా వచ్చి ఈ ప్రజలు ఈ చుట్టుపక్కల పరిసర ప్రాంతాల్లో ప్రజలు దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడం ఏడవ రాష్ట్ర స్థాయి కరాటే ఛాంపియన్షిప్ పోటీలు నేటి నుంచి రెండు రోజుల పాటు నిర్వహిస్తున్నట్లు అసోసియేషన్ నిర్వాహకులు బి శ్రీనివాసరావు తెలిపారు రామా టాకీస్ ధరి స్వర్ణ భారతి ఇండోర్ స్టేడియం లో ఈ పోటీలు ప్రారంభమయ్యాయి ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ కరాటే క్రీడాంశాన్ని ఒలింపిక్ గేమ్స్ లో ప్రవేశపెట్టడం శుభ సూచకమన్నారు జాతీయ అంతర్జాతీయ పోటీలో పథకాలు సాధిస్తున్న క్రీడాకారులు మరింత క్రమశిక్షణ చిత్తశుద్దితో సాధన చేసి ఒలింపిక్ గేమ్స్ లో దేశానికి పథకాలు అందించే స్థాయికి ఎదగాలని ఆకాంక్షించారు క్రీడల అభివృద్ధికి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎంతగానో కృషి చేస్తున్నాయని తెలిపారు ఛాంపియన్షిప్ కి బొడ్డపల్లి రఘు కరాటే కప్ అని చెప్పేసి మనం పెట్టాము బొడ్డపల్లి రఘు గారు ఈ యొక్క ఛాంపియన్షిప్ కి ఫుల్ స్పాన్సర్ చేశారు ఛాంపియన్షిప్ కి ఆయన గతంలో కూడా చాలా క్రీడా ఛాంపియన్షిప్స్ కి అన్నిటికీ కూడా ఆయన సపోర్ట్ చేస్తూ హెల్ప్ చేశారు సో ఈ యొక్క మార్నింగ్ ఇనాగ్రేషన్ కార్యక్రమానికి మన సుమన్ గారు బొడ్డపల్లి రఘు గారు పేడ రమణి కుమార్ గారి చేతుల మీద యొక్క ఛాంపియన్షిప్ ప్రారంభమైంది అట్లాగే రేపు ఆదివారం నాడు ఇది ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతుంది ఆదివారం నాడు సాయంత్రం నాలుగు గంటలకి మన గౌరవ మంత్రివర్యులు గంటా శ్రీనివాసరావు గారి చేతుల మీదుగా ఏ డిస్టిక్స్కి హైయెస్ట్ పాయింట్స్ వచ్చే ఓవరాల్ ఛాంపియన్షిప్స్ ఆయన చేతుల మీదుగా బహుకరించడం జరుగుతుంది రేపు టుమారో కుమిటి ఈరోజు కట్టాస్ డివిజన్లో ఈ పోటీలు అవుతున్నాయి రేపు మార్నింగ్ కుమిటీ డివిజన్ లో ఒక నాలుగు వందల యాభై మంది ప్లేయర్స్ రేపు ఫైట్ చేయబోతున్నారు 
నేటి నుండి రెండు రోజుల పాటు ఆల్ ఇండియా ఫిష్ వర్కర్స్ ఫెడరేషన్ నాలుగవ జాతీయ మహాసభలు నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ మత్స్య కార్మిక సంఘం నాయకులు తెలిపారు రామటాకేశ్ దరి అంబేద్కర్ భవన్ లో జాతీయ సదస్సుకు సిపిఐ రాష్ట కార్యవర్గ సభ్యులు జేవి సత్యనారాయణమూర్తి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమాపేశంలో మాట్లాడుతూ ఉత్తరాంధ్రలో సుమారు యాభై లక్షల మంది మత్స్య సంపదపై ఆధారపడి జీవిస్తున్న వారికి ఎటువంటి రాయితీలు ప్రభుత్వం కల్పించకపోవడం దురదృష్టకరమన్నారు ప్రభుత్వం ఫోటో గుర్తింపు కార్డులు సొంత ఇల్లు ఇవ్వాలని సముద్రంపై ఆధారపడి జీవిస్తున్న వారికి రక్షణ కల్పించాలని కోస్టల్ కారిడార్ విధానం రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు కోట్లాది మంది మత్స్యకారులు శ్రమను ప్రభుత్వానికి కోట్లాది రూపాయలు ప్రత్యక్ష పరోక్ష పనులు చెల్లిస్తున్న మత్స్యకారులకు బ్రతుకు రక్షణ పని భద్రత లేక ఆకలితో జీవితాన్ని గడుపుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు సమాఖ్య మహాసభలు నాలుగో మహాసభలు జరుగుతూ ఉన్నాయి మన దేశం మూడు వైపులా సముద్రంతో నిండి ఉంది సరిహద్దులు ఉన్నాయి సముద్రం మీద కానివ్వండి సముద్ర జలాల్లో కానివ్వండి నదీ జలాల్లో కానివ్వండి చేపలు పట్టుకునేటటువంటి వేటాడుకునేటటువంటి హక్కు మత్స్యకారులకి సహజ సిద్ధంగా వచ్చింది సహజ సిద్ధమైన హక్కు కానీ ఈరోజు ఆ హక్కులు నిరాకరించేటటువంటి పద్ధతుల్లో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వ్యవహరిస్తూ ఉన్నాయి ఇది సరైనది కాదు ఇది సరైనది కాదు మత్స్యకారులు వాళ్ళ కాయ కష్టంతో ఈ దేశానికి విదేశీ మార్క ద్రవ్యాన్ని కానీ ఈ దేశ సంపదకి కానీ చాలా కృషి చేస్తూ ఉన్నారు దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ ది ఫిర్ఫ్ వర్కర్స్ ఆఫ్ ఇండియా టు అనలైజ్ దేర్ ఎంటైర్ ప్రాబ్లమ్స్ ది ఐఎల్ఓ కన్వెన్షన్స్ నేషనల్ లాస్ రిపోర్ట్స్ ఆఫ్ మురారీ కమిషన్ అండ్ అదర్స్ what government has done both center and state we are discussing in this conference we will have to analyze the various problems caused by the nature and the failure of the government in uh, protecting the fish workers all over number of number of every year number of natural calamities are taking place at the end of it some fishermen are missing property is lost things are like that so it is necessary that some proper protection and security must be given at all counts to the fish workers so this is one of the important uh, number 2 is a number of regulations are there made by the international labor organization about the fish workers బ్యాంకింగ్ రంగంలో గ్రామీణ వికాస్ పై కొత్త వరవడి సృష్టిస్తుందని రాష్ట మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు అన్నారు గాజువాక గ్రామీణ వికాస్ బ్యాంక్ బ్రాంచ్ వద్ద మొబైల్ బ్యాంకింగ్ వాహనాన్ని ఆయన ప్రారంభించారు బ్రాంచ్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన మహిళా చైతన్య సదస్సులో పాల్గొన్న ఆయన ఏటీఎం ను ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ గ్రామాల్లో బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థను అందరికీ అందుబాటులోనికి తీసుకొస్తున్నారని గ్రామీణ మహిళలు ఆర్థికంగా పరిపుష్టి చెందాలన్నారు సాంకేతిక ప్రయోజనాలతో వినియోగదారులకు అందుబాటులో ఉండాలనే ఉద్దేశంతో గ్రామీణ వికాస్ బ్యాంక్ మొబైల్ ఏటీఎం ను ప్రారంభిస్తున్నట్లు చెప్పారు కార్యక్రమంలో గాజువాక శాసనసభ్యులు పల్లా శ్రీనివాసరావు బ్యాంకు చైర్మన్ వి నర్సిరెడ్డి బ్యాంక్ రీజనల్ మేనేజర్ కె సూర్యనారాయణ నాబార్డు చీఫ్ మేనేజర్ సురేష్ కుమార్ బ్రాంచ్ మేనేజర్ ఎం సుధాకర్ జీవీఎంసీ జోన్ ఫైవ్ కమిషనర్ చక్రధర్ రావు పాల్గొన్నారు ఖాతాదారుల యొక్క డోర్ స్టాప్స్ దగ్గరికి ఏటీఎం ఛానల్ ను ఉద్దేశంతో ఈ మొబైల్ ఏటీఎం ఈ రోజు ఇక్కడ మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఇది ప్రతి ఒక్క సగటు మనిషికి కూడా అందుబాటులో ఉండే విధంగా వాళ్ళ గ్రామంలోకో లేకపోతే వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరకో వెళ్ళి దీన్ని మనం సర్వీసెస్ తీసుకునే విధంగా ఈ ఏటీఎం పనిచేయబోతా ఉంది అలాగే ప్రభుత్వం అలాగే బ్యాంకు ఇవన్నీ చేస్తున్న కార్యక్రమాలను కూడా చక్కగా వాళ్ళకి అర్థమయ్యే భాషలో టీవీలో ఆ గ్రామాల్లో మొత్తం ప్రదర్శించే ఏర్పాట్లు కూడా ఆ వెహికల్ లో చేశారు ఇవన్నీ కూడా తప్పకుండా ప్రజలకు ఉపయోగం ఉంటాయని చెప్పని భావిస్తూ మరి ఇక్కడ చాలా మంది మహిళలు వచ్చారు మీ అందరూ కూడా తెలుసు ఈ రోజు ఏదైతే ఎంతో మనం గొప్పగా చెప్పుకునే సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మన ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క బ్రెయిన్ చైల్డ్ అంటే ఆయన ఆలోచనల నుంచి ఈ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ వచ్చారు 
పారిశ్రామిక ప్రాంతం గాజువాక కనింత రోడ్లో ఉన్న గ్రామీణ వికాస్ బ్యాంక్ మొట్టమొదటి సరిగా మొబైల్ ఏటీఎం ను ప్రారంభించారు ప్రారంభోత్సవానికి బ్యాంక్ చైర్మన్ వి నర్సిరెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మొబైల్ ఏటీఎం వాహనాన్ని ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు డ్వాక్రా సంఘాల మహిళా చేతన సదస్సులు గ్రామీణ వికాస్ బ్యాంక్ ఇంత ఆధారణకు నోచుకుందంటే దానికి ముఖ్య కారణం మహిళా ఖాతాదారులేనని చెప్పారు అలాగే గ్రామాల్లో బ్యాంకు సేవలు మరింత మెరుగయ్యేలా బ్యాంకు సిబ్బంది పనిచేయాలని సూచించారు ఆయన క్రమంలో రీజనల్ మేనేజర్ సురేష్ కుమార్ గాజువాక బ్రాంచ్ మేనేజర్ ఎం సుధాకర్ పాల్గొన్నారు ఈ మూడు జిల్లాలలో ఈ సంవత్సరంలో పలు బ్రాంచ్లు ఓపెన్ చేయాలని చెప్పేసి కూడా కొత్త బ్రాంచ్లు ఓపెన్ చేయాలని నిర్ణయించడం జరిగింది పోయిన లాస్ట్ టెన్ డేస్ లో విజయనగరం జిల్లాలో రెండు బ్రాంచ్లు ఓపెన్ చేయడం జరిగింది ఇంకా మిగతా బ్రాంచ్లు కూడా మిగతా ఈ మరి ఈ ఈ రిమైనింగ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ కూడా ఓపెన్ చేయడం జరుగుతుంది కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు మినిస్టర్లు కూడా కొంత కొన్ని ప్లేసెస్లో అడిగారు వాటిని అన్ని సర్వే చేస్తున్నాము అది మరి బేస్డ్ ఆన్ దట్ రిపోర్టు ఇమీడియట్గా ఓపెన్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మొత్తం మా బ్యాంక్ లెవెల్లో చూసుకున్నప్పుడు మరి మొత్తము ఇరవై తొమ్మిది వేల ఐదు వందల కోట్ల బిజినెస్ ఉన్నది పోయిన టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్లో ఐదు వందల మూడు కోట్లు నెట్ ప్రాఫిట్ చేసేసి మొత్తం బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలోనే రూరల్ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలోనే ఒక విప్లవాత్మక మార్పు తీసుకురావడం జరిగింది అంటే గ్రామీణ బ్యాంకులు కూడా ఇంత లాభాలు తీసుకుని రాగలవా అని చెప్పేసి పెందుర్తిలో స్థానిక శాసనసభ్యులు బండారు సత్యనారాయణమూర్తి అండదండలతో భారీ ఎత్తిన కోట్లాది రూపాయలు విలువ చేసే ప్రభుత్వ భూములు అన్యక్రాంతం అవుతున్నాయని సిపిఎం నగర ప్రధాన కార్యదర్శి గంగారాం అన్నారు ఈ సందర్భంగా సుజాత నగర్ సిపిఎం పార్టీ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ చిన్నముషుడివాడిలో తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు ప్రభుత్వ భూముని ఆక్రమించుకుని పెద్ద పెద్ద భవంతులు షాపింగ్ మాల్స్ నిర్మిస్తున్నారన్నారు అంతేకాకుండా స్థానిక ఎంఆర్ఓకు ఎన్నిసార్లు ఫిర్యాదు చేసినా ఇప్పటి వరకు ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడం వెనుక స్థానిక ఎమ్మెల్యే హస్తం ఉందని మండిపడుతున్నారు ఇప్పటికైనా ఈ స్థలంపై తగు చర్యలు తీసుకోకపోతే ప్రభుత్వంపై మరింత ఒత్తిడి తెస్తామని హెచ్చరించారు కార్యక్రమంలో పెందుర్తి సిపిఎం జోన్ సభ్యులు రమణి అప్పలరాజు పార్టీ కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు బండారు సత్యనారాయణమూర్తి గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున కోట్లాది రూపాయల ప్రభుత్వ భూముల్ని కాజేస్తున్నారు అందులో భాగంగానే నూట ఇరవై మూడు బై నాలుగు సర్వే నంబర్లో ఇరవై ఆరు సెంట్లు సుమారు పది కోట్ల విలువ కలిగినటువంటి భూమిని ఈరోజు ఉమ్మన దేవుడు వారి యొక్క మొత్తం తెలుగుదేశం గ్రూపు ఈరోజు ఆ కబ్జాకి పాల్పడటం అనేటువంటి జరిగింది దీన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం ప్రభుత్వమే కావాలని ఈరోజు ప్రోత్సహిస్తూ ఈ కబ్జాల్ని తెలుగుదేశం వాళ్ళకి ప్రభుత్వ భూముల్ని కట్టబెడుతూ ఉన్నారు ఇది చాలా దుర్మార్గం పేదవాడికి అరవై గజాలు స్థలం వేసుకుంటే ఆగమేఘాల మీద కూల్చేటటువంటి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం పది కోట్ల విలువ కలిగినటువంటి పెందుర్తి నడి సెంటర్లో ఉండేటటువంటి భూమిని కబ్జా చేస్తుంటే స్థానిక ఎమ్మెల్యే ఏం చేస్తున్నారని మేము అడుగుతూ ఉన్నాం రాష్ట్రాభివృద్ది ప్రజా సంక్షేమం అన్ని రంగాల్లో పురాభివృద్ది ధ్యేయంగా టీడీపీ ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని ప్రభుత్వ విప్ పశ్చిమ నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే గణబాబు అన్నారు ఈ సందర్భంగా జీవీఎంసీ అరవై ఎనిమిది వార్డు లక్ష్మీ నగర్ ఈ బ్లాక్ లో నగరదర్శిని నగర వికాసం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర విభజనతో ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్న రాష్ట్రానికి కేంద్రం ఆర్థిక సాయం చేయకుండా బీజేపీ సర్కారు ఆటంకం కలిగిస్తోందన్నారు ఎలాంటి రాజకీయ అనుభవం లేని ప్రతిపక్ష నేత జగన్ పదవీకాంక్షతో ఇష్టానుసారం చేస్తున్న వ్యాఖ్యల వల్ల ప్రజలకు ఎలాంటి మేలు జరగదని చెప్పారు ఎప్పుడు లేని విధంగా ఎందుకంటే ఒకేసారి అందరికి ఇల్లు ఇవ్వాలనే ఉద్దేశం మనకి ఉంది ఎన్ని ఇల్లు అయినా మాక్సిమం కడితే ఎక్కువ రావాలో క్రియవద్దు అనుకున్నాం ఎనిమిది వేల ఇల్లు కడుతున్నారు ఇప్పుడు ఎనిమిది వేలు ఒకటి రెండు కాదు ఎనిమిది వేలు ఇల్లు కడుతున్నాం కాబట్టి అందులో అచ్చనాయలో మలకాపురంలో ఒక నాలుగు వేలు పైబడి బ్రహ్మాండమైన పండ ప్రాంతం ఇదే ప్రాంతం లాగా సురిశాలమైనటువంటి ప్రాంతం చక్కటి గాలి వెలుతురు వచ్చేటువంటి ప్రాంతంలో కడుతున్నాం అదేవిధంగా ఇక్కడ పద్మనాపురంలో కడుతున్నాం అదేవిధంగా నలభై మూడో వార్డులో ఒక వెయ్యి ఇల్లు కడుతున్నాం ఈ రకంగా ములగాడులో ఒక నాలుగు వందలు కడుతున్నాం ఇట్లా మొత్తం అన్ని కొలిపి ఈరోజు 
మనకి ఇంకా రెండు వేలకి ఇంకా స్థలం కూడా ఎదుగుతున్నాం ఇంకో రెండు వేల ఏళ్ళకి స్థలాలు కూడా సేకరిస్తున్నాం కట్టడానికి ఎవరైతే ఆన్లైన్లో పెట్టుకొని అర్హులైనటువంటి వారిని ఎంపిక కూడా ఆ రకంగా తీసుకుంటున్నాం అర్హులైనటువంటి వారికి ఈ ఇల్లు కేటాయించాలనే ఉద్దేశంతో కేటాయిస్తున్నాం తిత్లీ తుఫానులో సర్వం కోల్పోయిన బాధ్యతలకు అండగా ఉండాల్సిన కేంద్ర ప్రభుత్వం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకుని రాష్ట్రంలో వైసీపీ జనసేన పార్టీలతో చీకటి ఒప్పందం చేసుకుందని దక్షిణ నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ ఎద్దేవా చేశారు తిత్లీ తుఫాను బాధ్యతలకు అండగా టీడీపీ ఉందంటూ జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం నుండి సరస్వతి పార్కు వరకు బైక్ ర్యాలీ చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ ఇలాంటి శవ రాజకీయాలను దేశంలో ఎక్కడా చూడని విధంగా మన రాష్ట్రంలో ప్రతిపక్ష పార్టీలు చేస్తున్నాయని విమర్శించారు తుఫానికి వస్తే మనుషులు చనిపోతే రామ్ బంధులు వస్తాయన్నమాట ఆ మాదిరిగా రామ్ బంధువులు మోడీ రామ్ బంధు ఒకటి జగను అదే మాదిరిగానేమో పవన్ కళ్యాణ్ ఎంత విపత్తు జరిగితే రాష్ట్రంలో సుమారు మూడు వేల నాలుగు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు ఈ శ్రీకాకుళం జిల్లా నష్టం జరిగితే లక్ష యాభై వేల హెక్టార్లు పొలాలు నష్టపోతే పదిహేడు వేల ఐదు వందల సుమారు హెక్టార్లేమో ఈ కొబ్బరి పంట నష్టపోతే రైతాంగం అలాగే ఒక మత్స్యకారులు చిదిగిపోతే కనీసం ధన సహాయం చేయమని చెప్పేసి రాజ్నాథ్ సింగ్నేమో యూనియన్ మినిస్టర్ అడితే హోమ్ మినిస్టర్ అడితే ఒక మాట మాటాలే అలాగే కనీసం ఆ యొక్క అధికారులు కూడా ఈరోజేమో రాష్ట్రం ఈ శ్రీకాకుళం జిల్లా పర్యటించలేదు అందుకే ఈరోజు మేము అడుగుతాం తక్షణ సాయంగా పన్నెండు వే వందల కోట్ల రూపాయలు ముందు పంపించండి సత్తా ఉంటే మగాలు అనిపించుకుంటే ఈ జగన్ పవన్ కళ్యాణం మీరు అటు మోడీపై విరిచిపడండి మీరేమో అక్కడ విరిచిపడకంట రామ్ మందుల మాదిరిగానేమో మళ్ళీ శ్రీకాకుళం జిల్లాలోనే మీరేమో అక్కడేమో వాళ్ళు రెచ్చగొట్టడం విశాఖ ఎయిర్పోర్ట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రతిపక్ష నేత జగన్మోహన్ రెడ్డిపై జరిగిన దాడి నీచ రాజకీయాలకు నిదర్శనమన్నారు వైఎస్సార్ పార్టీ విశాఖ జిల్లా కన్వీనర్ గుడివాడ అమర్నాథ్ మద్దిలపాలెం తరి పార్టీ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ విశాఖ ఎయిర్పోర్ట్లో తమ నేత జగన్ పై దాడిని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్ర డీజీపీ వెంటనే తొందరపడి మాట్లాడటం చూస్తుంటే ఈ దాడి ప్రభుత్వమే చేయించినట్లు కనిపిస్తుందని మండిపడ్డారు ప్రజానేత జగన్ పై జరిగిన ఘటన దుర్మార్గమైందన్నారు అమర్ నాయకులు జనంలో అప్రమత్తంగా ఉండటం కష్టంతో కూడుకున్నదని ఏ నాయకుడైనా పక్కన ఎవరున్నారనేది చూసుకుని పరిస్థితి ఉంటుందన్నారు నిత్యం జనం కోసం సంకల్ప యాత్ర పేరుతో తిరుగుతున్న జగన్ పై ఈ దాడి దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసిందన్నారు ఎయిర్పోర్ట్ లో సీఎంలకు మంత్రులకు ముఖ్యమైన నేతలకు సెక్యూరిటీ ఉండటం లేదని అక్కడి భద్రతా సిబ్బంది పట్టించుకోవటం లేదని తెలిపారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రతిపక్ష నేత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిపై జరిగిన దాడి నీచమైన చర్య అని మండిపడ్డారు సాయంత్రం నాలుగున్నర గంటలకి రాష్ట్ర పోలీస్ అధికారులకి ఇచ్చినటువంటి కంప్లైంట్ ఇది నాలుగున్నర కంప్లైంట్ ఇస్తే రెండు గంటలకే డీజీపీ గారు వారు చెప్పాల్సినటువంటి విషయాలు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పమన్నటువంటి విషయాలన్నీ కూడా రెండు గంటలకే చెప్పేసి ఈ ప్రజలందరినీ కూడా రాష్ట్ర ప్రజానికాన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద జరిగినటువంటి హత్య ప్రయత్నాన్ని ఈ అంశాన్ని అన్నింటినీ కూడా అంతటినీ కూడా తప్పినటువంటి కార్యక్రమానికి డీజీపీ గారి ద్వారా నాంది పలికారు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ఒకసారి డీజీపీ గారు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఈరోజు పోలీస్ అధికారులు అత్యున్నతమైనటువంటి స్థానంలో రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటిది డీజీపీ డీజీపీ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇంకా కింద ఉన్నటువంటి ఏసీపీలు కింద ఉన్నటువంటి సిపిలు కింద ఉన్నటువంటి సిఐలు మా డీజీపీ గారు చెప్పినటువంటి మాటలు మేము కాదని జరిగినటువంటి వాస్తవాలను మరీ మేము చెప్పేటువంటి అవ అవకాశం మాకు లేదనేటువంటి ఆలోచనతోనే ఉంటారా లేకపోతే మా డీజీపీ గారు మాట్లాడిన తప్పు ఇక్కడ జరిగింది వేరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద హత్యా ప్రయత్నం జరిగింది మా డీజీపీ గారు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ అంత తప్పు అనేటువంటి అవకాశం ఎక్కడన్నా ఉంటుందా అసలు మా నాయకుడు వెంటున్నారు ప్రజల అభిమానం మా నాయకుడికి ఉంది ప్రజల ఆశీస్సులు మా నాయకుడికి ఉన్నాయి తప్పకుండా మా నాయకుడిని కాపాడుకునేటువంటి శక్తి మాకుంది 
విశాఖ డివిజన్ రైల్వే అధికారుల అత్యుత్సాహం వల్ల సుమారుగా రెండు వందల కుటుంబాలు రోడ్డున పడ్డాయని గత డెబ్బై సంవత్సరాల నుండి సొంత ఖర్చులతో దుకాణాలు నిర్మించుకుని ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తున్న తమకు అధికారులు ప్రత్యామ్నాయం చూపించాలని దళిత విముక్తి జిల్లా కన్వీనర్ ఎస్ వెంకట్రమణ డిమాండ్ చేస్తున్నారు విజిఎఫ్ లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ నాటి నుండి నేటి వరకు క్రమం తప్పకుండా రైల్వే అధికారులకు ఇతర అన్ని అనుమతులు తాము పొంది ఉన్నప్పటికీ అన్యాయంగా తమ షాపులను ఖాళీ చేయించారని మండిపడుతున్నారు విశాఖపట్నం డిఆర్ఎం పరిధిలో ఉన్నటువంటి కొత్తవలస అరుగిలో రోడ్లో కొత్తవలస జంక్షన్ లో ఈ డెబ్బై ఎనభై ఏళ్ళు బట్టి ఆ చిన్న చిన్న కూలీలుగా అక్కడ జీవనం బతుకుతున్నటువంటి షాపులన్నీ ఇవాళ అర్ధాత్రంగా రవిడీలు ధ్వంసం చేసినట్టు జేసీబీలు పెట్టి ధ్వంసం చేశారు దానికి అనేక మబ్బి పెట్టి మాయి పెట్టి ఎగ్రిమెంట్ లో తీసుకెళ్లి అక్కడ ఉన్న చిరు వ్యాపారస్తుల్ని అనేక టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ తప్పుడుగా రాయించుకొని ఇంగ్లీష్ వ్యాసాలకు చదివి వినిపించకుండా మొత్తంగా ఇవాళ అన్యాయంగా ఇవాళ వారికి అన్యాయం చేసే ప్రయత్నం చేశారు అదేవిధంగా ఇవాళ ఆ టర్మ్స్ ఆఫ్ కండిషన్స్ లోనే లక్షలాది రూపాయలు సొంతంగా అక్కడ అప్పులు చేసి కట్టుకున్న బిల్డింగ్ లకి నష్టపరిహారం ఇచ్చి తొలగిస్తే అవసరం అయితే అని ప్రకటించారు అది కనీసం ఆ నష్టాలు లేదు నష్టపరిహారం లేదు విలువలు కట్టడం లేదు అన్యాయంగా ఇవాళ రోడ్డు మీద గీడ్ చేసే పరిస్థితి ఉన్నది మరి మరి ముఖ్యంగా ఈ రోడ్డు వేస్తామని చెప్పారు రోడ్డు వేస్తామని చెప్పి రోడ్డు వేస్తామని చెప్పి రోడ్డు వేయకుండా అలాంటి పనులు కూడా మొదలు పెట్టకుండా అది ఆలస్యం అవుతున్నప్పుడు అంత కొంత అవకాశం కూడా ఉండి వ్యవధి ఇవ్వడం అవకాశం ఉండి కూడా వ్యవధ కూడా ఇవ్వకుండా ఈవేళ ఇక్కడ ఉన్న సిరి వ్యాపారస్తులు రోడ్డు మీదకి రోడ్డు మీదకి పంపించడం జరిగింది విజయనగరం జిల్లాలో జరుగుతున్న ప్రతిపక్ష నేత జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రజా సంకల్ప యాత్రకు కొన్ని రోజుల పాటు విరామం ప్రకటించినట్లు వైసీపీ రాష్ట అధికార ప్రతినిధి కొయ్యా ప్రసాద్ రెడ్డి తెలిపారు విశాఖ విమానాశ్రయంలో జరిగిన దాడి నేపథ్యంలో గాయపడ్డ జగన్ ఆరోగ్య పరిస్థితిపై వైద్యులు పూర్తిస్థాయి నివేదికను అందించే అవకాశం ఉందని వైద్యుల నివేదిక అందిన తర్వాత వారి సూచన మేరకు పాదయాత్ర ఎప్పుడు ప్రారంభిస్తారనే విషయంపై స్పష్టమైన సమాచారం అందిస్తామని తెలిపారు మరి ఆ కత్తి గాయం ఆపరేషన్ చేయడం వల్ల దాదాపు తొమ్మిది కుట్లు పడ్డం నాలుగు సెంటీమీటర్ లోతు వరకు దాన్ని డ్రెస్సింగ్ చేసి చేయడం వల్ల ఆ భుజం కదపలేని పరిస్థితులు ఉండడం వల్ల ప్రజా సంకల్ప యాత్ర కొద్ది రోజుల పాటు విరామం ప్రకటించారు కోలుకున్న వెంటనే మళ్ళీ తిరిగి ఆ యాత్ర ప్రారంభమవుతుంది ముఖ్యంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తాలూకు ప్రజాదరణ చూసి వారలేక రోజు రోజుకి పెరుగుతున్న జనాదరణతో పాటు ఇప్పుడు ఎన్నికలు జరిగినా జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అవుతున్న భయంతో ఇవాళ దుర్మార్గంగా తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వం కుట్రపని ఆయన మీద అత్యా ప్రయత్నం చేయడం దాన్ని నీరుగార్చే విధంగా ముఖ్యమంత్రి గారు డీజీపీ గారు దర్యాప్తు పూర్తి కాకముందే ప్రకటన చేయడం వెనుక ఇది ఖచ్చితంగా సర్కారు చేసినటువంటి హత్యా ప్రయత్నంగానే మేము భావిస్తున్నాం మేమే కాదు అసలు ఈవేళ ప్రతి ఒక్కరు కూడా అదే భావిస్తున్నారు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎంత నీచ స్థాయికి దగ్గజారిపోయారంటే బహుశా ఇన్ని రోజుకి ఇన్ని వందల అబద్ధాలాడే ముఖ్యమంత్రి ప్రపంచంలో ఎవరు లేరని స్పష్టం తెలుస్తున్న పరిస్థితి ఈ అబద్ధాల వల్ల రాష్ట్రం సర్వం నాశనం అవుతున్న పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం రాజు అబద్ధాలు ఆడాడంటే ఇంకా ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా క్షామమైన ఉంటుంది ఒక గ్రామ సర్పంచ్ కూడా అబద్ధం ఆడడానికి భయపడుతుంది కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు ముఖ్యమంత్రి గారితో ఉన్నటువంటి మంత్రులు అద్దె చేతిగా నిజమైన అబద్ధాలు మాట్లాడి లబ్ధి పొందడం ఒక నీచమైన దుర్మార్గమైన ఆలోచన ఉండడం వల్లే ఇటువంటి పనులకు వాళ్ళు పాల్పడుతున్నారు వాళ్ళ తెలుగుదేశం పార్టీ మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు ఖచ్చితంగా దీనికి తగిన మూల్యం చెల్లించుకుంటారు ఎన్నికల్లో ప్రజలే తగిన గుణపాఠం చెప్తారు ఆ గుణపాఠం చూసి నేర్చుకోకపోతే మాత్రం ఖచ్చితంగా చట్టపరంగా కూడా చంద్రబాబు ప్రభుత్వమే చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ కార్మిక సంక్షేమ చట్టం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరును అమలు చేయకుండా రెండు వేల తొమ్మిది సంవత్సరం నుంచి అమలవుతున్న సౌకర్యాలకు కోత పెట్టి కార్మికుల నోట్లో మట్టి కొడుతున్నారని సిఐటియు రాష్ట ప్రధాన కార్యదర్శి ఎంఏ గఫూర్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు జగదాంబ దరి పార్టీ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ నవంబర్ ఒకటవ తేదీన అఖిల భారత మహాసభలు గాజ్వాకలోని మైదానంలో జరుగుతాయన్నారు కార్మిక సంక్షేమ బోర్డుకు సెస్ పేరుతో యజమానుల వద్ద నుంచి వసూలు చేసిన వేల కోట్ల రూపాయలను భవన నిర్మాణ కార్మికుల ప్రయోజన మాత్రమే వినియోగించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు గతంలో సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇచ్చినప్పటికీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంక్షేమ చట్టాన్ని కోర్టు తీర్పులను ఉల్లంఘించి తన స్వప్రయోజనాలు చంద్రన్న భీమా ప్రభుత్వ ప్రకటనలకు ఇతర పథకాలకు బోర్డు నిధులను మళ్లిస్తూ భవన నిర్మాణ కార్మిక ప్రయోజనాలను దెబ్బతీస్తుందన్నారు పెరగలే పన్నెండు షెడ్యూల్స్ లో నామినల్ గా పెంచారు 
తొమ్మిది షెడ్యూల్స్తో ఉండే వేతనాన్ని తగ్గించినారు ఇది ఏ రకమైనటువంటి హేతుబద్ధత చేశారు అనే దానికి సమాధానం లేదు ఇది కేవలం యజమానులను సంతోషపరిచి కార్మికుల్ని వాళ్ళ బానిసలుగా పనిచేయించి కార్మికులు పుట్టగొట్టేందుకు ప్రభుత్వం చేసిన కుతంత్రంగా మేము భావిస్తున్నాం సిహెచ్గా తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి వేతనాలు పెంచుకుంటారా మంత్రుల వేతనాలు పెంచుకుంటారా ఎమ్మెల్యేల ఎంపీలకు జీతాలు పెంచుతారా ఐఏఎస్లకు ఐపీఎస్లకు జీతాలు పెంచుతారా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తులందరికీ ఫిట్మెంట్ నలభై శాతం నలభై శాతం ఫిట్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ఇస్తారా కానీ రెక్కార్డ్ దిగాని డొక్కాడనటువంటి ఒక సాధారణ పేద కార్మికుని మాత్రం జీతాలు పెంచరా ఏం న్యాయం ఇది అని అడుగుతున్నాను నేను పదహైదు సంవత్సరాలు ధరలు పెరగడం లేదా మరి ధరలు పెరిగినప్పుడు జీతాలు పెరగాలి కదా పదహైదు సంవత్సరాలు వాళ్ళ అనుభవాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోరా కేవలం పచ్చి కార్మిక వ్యతిరేకత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తుంది ఇదే పద్ధతిలో పోతే ఈ ప్రభుత్వం మసి కట్టుకొని పోతుంది మొత్తం జనం మూట కట్టి దీన్ని బంగాళాఖాతం కలుగుతారు కాబట్టి తక్షణం ఎప్పటికైనా సరే ప్రభుత్వం స్పందించి ఈ పాత జీవం రద్దు చేసి కొత్తగా పద్దెనిమిది వేల రూపాయలు కనీస వేతనం శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ దిల్ రాజు పతాకంపై నిర్మించిన సినిమా హలో గురు ప్రేమ కోసమే సినిమా సక్సెస్ మీట్ జగదాంబదరి ఓ ప్రైవేటు హోటల్లో సినిమాకు సంబంధించిన సక్సెస్ మీట్ ను చిత్ర యూనిట్ ఏర్పాటు చేసింది చిత్రంలో హీరో రామ్ హీరోయిన్ లు ప్రణీత అనుపమ పరమేశ్వరన్ నటించారని ఈ సినిమా తెలుగు ప్రజల గుండెలో నిలిచిపోతుందని హీరో రామ్ చెప్పారు సినిమా విడుదలకు ముందే ఈ చిత్రం హక్కులను వేరే భాషల్లోనికి అడగటం జరుగుతుందని దీన్ని బట్టి సినిమా ఎంత విజయవంతం అవుతుందో అర్థమవుతుందన్నారు కాగా పౌసాని కృష్ణమురళి విద్యుత్ లేఖరామన్ జయప్రకాశ్ రెడ్డి అన్నపూర్ణమ్మ అభిషేక్ మహర్షి మహేష్ విట్ట నటించారు సేమ్ డే అక్టోబర్ ట్వంటీ సెవెన్ నాకు చాలా క్లోజ్గా ఉన్న ఒక ఫిల్మ్ ఉన్నది ఒకటే జిందగి రిలీజ్ చేశాను లైక్ ఇట్ ఇట్ గాట్ రిలీజ్ అండ్ సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఐఎమ్ ఇన్ వైజాగ్ అండ్ అది కూడా నాకు ఒక స్పెషల్ మూమెంట్ స్పెషల్ మధురా లైక్ ఆ మెమరీస్ కూడా ఉంది అండ్ సో వైజాగ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అప్పటి నుంచి లైక్ నేను లైక్ ఇక్కడ ఉన్న బీచ్ సైడ్ అండ్ ఐ యూస్ టు హ్యావ్ దోశ ఫ్రమ్ టిఫిన్ సెంటర్స్ ఇదంతా నాకు చాలా ఇష్టం అండ్ మళ్ళీ ఇక్కడికి రావడానికి నాకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు లైక్ ఆర్ హర్షిత్ గారు అండ్ ఆర్ ప్రొటెక్షన్ టీమ్ అండ్ ఆల్ ద మేనేజర్స్ అండ్ ఆల్ ది ఈవెంట్ మేనేజర్స్ హూ కోఆర్డినేటెడ్ ఇట్ అందరికి చాలా చూస్తే ఇబ్బంది పడ్డామో అనుకున్నారు కానీ చాలా ఎంజాయ్ చేసాం అసలు అనకాపల్ అయితే మన అదే చెప్పాను కొన్ని కొన్ని ఇయర్స్ దాకా మర్చిపోలేదు నా ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే అనకాపల్లో ఏం చూడలేదు చాలా తప్ప అసలు ఇంకా ఏం చూడలేదు చాలా ప్లేసులు తీసుకెళ్దాం అనుకున్నారు బట్ ఇంత ఆదరణ చూస్తుంటే అసలు దీనికోసం కదా మన సినిమాలు చేస్తున్నారు చంద్రబాబు కోతల రాయుడు అబద్దాల రాయుడుగా మిగిలిపోతారని చంద్రబాబు మన రాష్ట్రానికి చేసిందేమీ లేదని అప్పులు ఆర్భాటాలేనని ప్రతిపక్ష నేతపై దాడి జరిగితే అన్ని పార్టీలు ఖండించడం సహజమని బీజేపీ జాతీయ నాయకులు జీవీఎల్ అన్నారు రామ్ నగర్ సర్క్యూట్ హౌస్ లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ జగన్ పై దాడి కేసును చంద్రన్న బ్యూరో ఇన్వెస్టిగేషన్ తోనే విచారణ చేయిస్తామంటున్నారని వ్యంగ్యంగా వ్యాఖ్యానించారు ఒక మంత్రమేమో ఒక మంత్రేమో మేం చేస్తే ఈ స్థాయిలో చేయటం అంటున్నారని జీవీఎల్ గుర్తు చేశారు సెక్స్ రాకెట్ మనీ లాండరింగ్ కు పాల్పడిన వారిని పక్కన పెట్టుకుని వ్యక్తిగత దూషణలకు పాల్పడుతున్నారని ఆరోపించారు అగ్రిగోల్డ్ అంశాన్ని రాజకీయంగా తీసుకోవటం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు హుదూత్ తుఫానుకు చేసిన హడావిడిలో కనీసం పది శాతం తిత్లీ విషయంలో చూపలేదని విమర్శించారు చంద్రబాబుకు కావలసిందే రాజకీయమే కానీ ప్రజా సంక్షేమం కాదన్నారు రాజకీయ స్వార్థం కోసం చంద్రబాబుకు మతిమరుపు వ్యాధి వచ్చిందేమో కానీ ప్రజలు మర్చిపోలేదన్నారు మరి రెండో బ్రహ్మం గారిని దర్శించుకుందాం ఆయన గుడి కడదామని అన్నా మూర్ఖంగా ప్రవర్తించాలి ఏదో ఒకటి మాట్లాడేసి ప్రజల్లో మనం ఒక అపనమ్మకాన్ని క్రియేట్ చేసి సినిమా దృశ్యం సినిమా చూపించి ఎన్నికలు నెగ్గొచ్చు అని మీరు అనుకున్నారేమో అసలు సినిమా మీకు ప్రజలే చూపిస్తారు మేలో ఆ తర్వాత మీరందరూ ఇంటికి వెళ్తామే ఇదే ఏ మంత్రి గారి పైన జరుగుంటే ఎయిర్పోర్ట్లో ఏ ముఖ్యమంత్రి గారి పైన జరుగు మీరు ఇదే మాట చెప్తారా అప్పుడు కూడా మేము అసలు దేని మేము పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కేంద్రమే పట్టించుకోవాలి ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి గారు వెళ్ళి ఎయిర్పోర్ట్లో ఉన్నారు ఆ సమయంలో అని మీరు అంటారా అనరు కదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఈ ఇక్కడ ఉన్న సంస్థలకి ఇక్కడ ఉన్న నాయకుల పట్ల ప్రతిపక్ష నేత పట్ల ఆ బాధ్యత ఉండాలి 
ఇది అడ్డగోలు వ్యవహారం ఇది ఏదో ఇటువంటి తప్పుడు ప్రచారం చేయటం కోసమే కావాలని అలాంటి ప్రదేశంలో ఇటువంటి ఇటువంటి తప్పించుకునే ధోరణి కోసం చేశారా అన్న అనుమానం కలుగుతోంది ఇక పూర్తి పూర్తి స్క్రిప్ట్ చాలా చౌకబారు స్క్రిప్ట్ ఎవరు అభిమానంతో తట్టుకోలేకుండా కత్తులతోనూ కొడార్లతోనూ గొడ్డలతోనూ ఎవరు పొడవరు ఈ రకమైనటువంటి ఒక చౌకబారు స్క్రిప్ట్ ఏదైతే తయారైందో ఆయన కావాలని పొడిపించుకున్నాడు ఆయన్ని పొడిస్తే ఆయనకేదో రాజకీయంగా లాభం వస్తుంది అనుకున్నాడు ఇది 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 సి గ్రేడ్ సినిమా కొన్ని సినిమాలు హాల్లో వేసి వెంటనే ఎత్తేస్తుంటారు రెండు రోజుల నుంచి ఆడు ఒక వీకెండ్ అవ్వగానే దండగా డబ్బులు దండగా తీసేస్తారు సోమవారం కల్లా ఇది ఆ సి గ్రేడ్ ఫిల్మ్ కంటే కూడా ఈ స్క్రిప్ట్ ప్రతిపక్ష నేత పైన ఇటువంటి దాడి జరిగితే హుందాగా ఉండే నాయకులు ఎవరైనా ఒక మాటతో వెళ్ళిపోయేదానికి ఎవరు చేశారో నేను పూర్తి స్థాయి దాన్ని ఎంక్వైరీ చేయిస్తాము ఇది దీన్ని నేను ఖండిస్తున్నాను దీని వెనకాల ఏదన్నా కోణ ఉంటే దాన్ని కూడా మేము ఎంక్వైరీ చేస్తాం ఒక మాట అంటే అయిపోయేది అట్లా కాకుండా ఇదంతా రాజకీయం ఇదంతా కుట్ర మా ఇంట్లో దోమ కొట్టినా కూడా నరేంద్ర మోడీ గారు దోమను పంపించారు దానిలో బీవీ జీజే బీజేపీ భావజాలం ఎక్కించి పంపించారు న్యూస్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి చూద్దాం అగ్రికోల్ బాధ్యతలకు అండగా బీజేపీ ఇదే నిరాహార దీక్ష ముగింపు కార్యక్రమంలో బీజేపీ నేతలు బీజేపీ వైసీపీ జనసేన పార్టీలతో చీకటి ఒప్పందం చేసుకుంది తిత్రి సహాయార్థం చేపట్టిన బైక్ ర్యాలీలో దక్షిణ ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ వెల్లడి సీఎం కుర్చీ కోసమే వెంపర్లాట మీడియా సమావేశంలో బీజేపీ జాతీయ నాయకులు జీవీఎల్ నరసింహారావు స్పష్టం వాజి న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం